你俩咋对上眼了？不知道，就骂着骂着骂出味道了呗。斯德哥尔摩综合症听说过没？嗯。踮起脚在超市藏水的时候特别可爱，打游戏的时候特别可爱，被阿泰的浴澡前打败了，一个人坐在位置上哭了一晚上，并且练了一晚上弑神的时候，可爱。赢了比赛，不知天高地厚，而且没礼貌的对着杨生说骚话的时候，可爱。s o 赛里赢了我的时候，嚣张的样子更可爱。我就随便问问，我还能再说好多条。你留着去教堂跟你们的主婚人说吧。啊，你不想听吗？最后一个问题，你俩到哪一步了？就只有你看到那样，没有其他的了。你还想问什么？全都告诉你了。没有了，没有了，没有了。你俩让我安静会儿。去去去，你们先走，走得远远的。呃，对对对了，我那个喷雾用完了，我要去买喷雾了。不行，以后你想要什么直接跟我说，我去帮你买。我给你当了两年的辅助，你连支洗面奶都没给我买。别叫了，别叫了啊！啊，早上别迟到，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。明天 vlog 录完之后，咱们去哪玩啊？你想去哪儿啊？嗯，去吃好吃的吧。好。呃，小姐姐，你们今天晚上怎么睡啊怎么了？你在干嘛？我刚做完面膜，嗯，明天还要早起呢，好困啊！我觉得我随时都可能睡着。门锁好啊，门口放一把凳子。关门防贼还是防你啊？防我。好了，先不说了，我先挂了。拜拜。我的私生活啊，都被你们的狗粮填满了，我还是吃我的猪肉脯。你有完没完？想起来啊，今天在酒店大堂惊动胖爷少女心的一幕，心情久久不能平息，只好拿你撒撒气。我拿童瑶当队友，你却想犯罪。成哥，童瑶很好啊，你看看杨神，看看阿光，看看李恒硕，个个都是像咱们家中的。打比赛要不是为了赢，他们估计都不会来干个。你要是有什么渣男情节。O P L 十二支队伍的大爷一半就住在咱们下路，你害了自己不要紧，别忘了下路还有个萌萌的我，一尸两命啊！你到底想说什么，陈哥？你的竞争对手还是蛮多的，不要觉得自己是男神就老端着，没端着。刚开始在一起的时候，我就想告诉全世界。镇后卫有人，可他不让。为啥不让？开始我也觉得不说好，怕影响他比赛。嗯。可后来我发现，他的实力已经得到了认可。现在谁要再跳出来说他这个不行那个不行的，那就是打自己的脸。小组赛目前全获胜记录，说明童瑶已经完美的胜任了我们中单的职位，并且跟上了我们的节奏。结果正在我琢磨怎么把这件事情说出来的时候。隔壁战队艾佳和青阳又出了事情，还闹得很大，闹得我粉丝也跟着去进圈养这场凑热闹，还被他看见了。他现在老觉得我要是宣布跟他在一起，就没粉丝了。哎，小姑娘嘛，就爱瞎想。新洗面奶好用吗？好用。洗面奶你也嫉妒，你个杜叔，人家还不是替你送的我。成哥，你到底喜欢童瑶什么呀、啊？说实话，童瑶呢，长得也就一般。呃，跟你那些能拉出去自称一个连的美女小姐姐粉丝们来说啊，嗯。